இந்த டூட்டோரியலில் பி ப்ளஸ் ட்ரீ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பி ட்ரீயோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம் நம்ம இப்போ வந்து பி ப்ளஸ் ட்ரீயோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இட் இஸ் தி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் பி ட்ரீ பி ட்ரீயோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் பி ப்ளஸ் ட்ரீ ஸோ இதுக்கும் பி ட்ரீக்கு வந்து நம்ம ஃபோர் இம்பார்ட்டண்ட் மெயின் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம் போல் பி ப்ளஸ் ட்ரீக்கும் ஸோ அதே ஃபோர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இன்க்ளூட் ஆகுது அதோடு சேர்த்து ஒரு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஏற்கனவே பி பி ட்ரீயோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னதெல்லாம் பார்த்தோம் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா மேக்ஸிமம் சில்ட்ரன் எம் ஸோ அப்படின்னா இப்போது ஆர்டர்னு கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அந்த ஆர்டர் தான் ஆர்டர் ஃபோர் ஆர்டர் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த ஃபோர் தான் த எம் ஸோ இப்போது மேக்ஸிமம் சில்ட்ரன் So, if suppose B plus 3 ke order 4 ஸோ இஃப் சப்போஸ் பி ப்ளஸ் ட்ரீக்கு ஆர்டர் ஃபோர் மேக்ஸிமம் ஃபோர் சில்ட்ரன் தான் நமக்கு அலவுடு ஸோ செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா மினிமம் சில்ட்ரன் எத்தனை ஸோ மினிமம் சில்ட்ரன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஸோ அதுக்கு நம்ம ஃபார்மலாக ஏற்கனவே படித்தோம் ஸோ அது என்னென்னா எம் பை டூ சீலிங் ஸோ எம் பை எம் பை டூ கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கு சீலிங் வேல்யூ எடுக்கணும் ஸோ இப்போது நமக்கு எம் வந்து ஃபோர்னு தெரியும் அப்போ இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபோர் டிவைடட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டூவோட சீலிங் வேல்யூ டூ தான் ஸோ இஃப் சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஆர்டர் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபைவ் பை டூ என்னென்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவோட சீலிங் வேல்யூ என்னென்னா த்ரீ ஸோ அதனோட நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இன்டீச்சர் வேல்யூவை எடுக்கணும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவோட சீலிங் வந்து த்ரீ ஸோ இதான் ஸோ இப்போ நம்ம சீலிங் வேல்யூ எடுக்கிறது எப்படி தான் ஸோ அதான் மினிமம் சில்ட்ரன் அலவுடுக்கு வந்து நம்ம ஃபார்மலாக எப்படின்னா எம் பை டூ ஸோ இப்போ இந்த மினிமம் சில்ட்ரன் வந்து எம் பை டூ வந்து ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ மினிமம் சில்ட்ரனில் வந்து லீஃபுக்கு வந்து எந்த சில்ட்ரனுமே இருக்காது ஸோ ரூட்டுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ரூட்டுக்கு வந்து டூ சில்ட்ரன் இருக்கணும் டூ மினிமம் சில்ட்ரன் இருக்கணும் அடுத்து ஆல் தி இன்டர்னல் லோ நோட்ஸுக்கு தான் மினிமம் சில்ட்ரன் என்னென்னா எம் பை டூ தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா மேக்ஸிமம் கீஸ் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது மேக்ஸிமம் கீஸ்னால் இதில் வந்து ஒரு நோடுலே மோர் தேன் ஒன் கீஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ நார்மலாக பைனரி ட்ரீ பைனரி சர்ச் ட்ரீனால் ஒவ்வொரு நோடுலேயும் ஒரு எலமெண்ட் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் அதுதான் கீனு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பி ப்ளஸ் ட்ரீ பி ட்ரீலலாம் ஒரு நோட்லேயே நமக்கு மோர் தேன் ஒன் கீஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதான் அப்போ ஒரு நோடுன்னு இருக்குதுன்னா அதில் எவ்வளோ கீஸ் வந்து அல்லவுன்னா எம் மைனஸ் ஒன் கீ ஸோ இப்போ ஆர்டர் ஃபோராக இருந்ததுன்னா நமக்கு கீஸ் எத்தனைனா த்ரீ கீஸ் தான் அலவுடு அப்போ மேக்ஸிமம் கீஸ் எத்தனை ஆர்டர் ஃபோரோட ட்ரீ த்ரீ ஸோ அப்போ இந்த ஆர்டர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியாக நம்ம கீஸ் எத்தனைன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்து ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா மினிமம் கீஸ் எவ்வளவு ஸோ மினிமம் கீஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்மலாக என்னென்னா ஸோ மினிமம் கீஸ் வந்து ரூட்டுக்கு எத்தனைனா ரூட்டுக்கு மினிமம் கீஸ் வந்து ஒன்று ஸோ அடுத்து ஆல் த அதர் நோட்ஸ்க்கு நமக்கு மினிமம் கீ எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்னா எம் மைனஸ் எம் பை டூ மைனஸ் ஒன் எம் பை டூக்கு நமக்கு சீலிங் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஆர்டர் ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஆர்டர் ஃபோர்னால் ஃபோர் பை டூ மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுக்கு சீலிங் வேல்யூ ஃபோர் பை டூக்கு வந்து டூ டூ மைனஸ் ஒன் வந்து ஒன் அப்போ மினிமம் கீஸ் வந்து நமக்கு மினிமம் ஒன்று அல்லவுடு மேக்ஸிமம் த்ரீ வந்து அல்லவுடு ஆர்டர் ஃபைவ்க்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ எம் பை டூ எம் பை டூனால் ஃபைவ் பை டூ இதுக்கு சீலிங் வேல்யூ எடுக்கணும் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் பை டூக்கு என்னது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவோட சீலிங் வந்து த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் வந்து எத்தனை டூ அப்போ ஆர்டர் ஃபைவ்னால் நமக்கு டூ ஸோ இப்படி தான் நம்ம மினிமம் சில்ட்ரன் எத் மினிமம் கீஸ் எவ்வளவோ மேக்ஸிமம் கீஸ் எவ்வளவோ மினிமம் சில்ட்ரன் எத்தனை மேக்ஸிமம் சில்ட்ரன் எத்தனை இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் த்ரீயோட அந்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டிஸும் பி ப்ளஸ் த்ரீக்கும் வருது அதோடு சேர்த்து மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா பி த்ரீக்கும் பி ப்ளஸ் த்ரீக்கும் பி த்ரீயில் வந்து டேட்டா வந்து 
எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இன்டர்னல் நோட்ஸ்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் லீஃப் நோட்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஆனால் அந்த பி ப்ளஸ் ட்ரீயில் டேட்டா கேன் பி ஸ்டோர் ஒன்லி இன் தி லீஃப் நோட் ஸோ பி ப்ளஸ் ட்ரீயில் டேட்டா வந்து எங்கே இருக்கும்னா லீஃப் நோட்டில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் எல்லா டேட்டாவும் ஆல் டேட்டா மாஸ் பி ப்ரெசண்ட் இட் லீஃப் நோட் ஸோ இது வந்து பி ட்ரீக்கும் பி ப்ளஸ் ட்ரீக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ இதை நம்ம அஞ்சாவது ப்ராப்பர்ட்டியாக எழுதிக்கலாம் அடுத்து ஆறாவது மெயினாக நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஸோ பி ட்ரீயில் அந்த லீஃப் டேட்டா எல்லாம் லீஃபில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த லீஃப் எல்லாம் கனெக்டட் வித் லிங்க்ட் லிஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி இருக்குதுன்னா நூல் வந்து இப்படி தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக இருக்கும் இது எங்கே பி ட்ரீ ஸோ இப்போ பி ப்ளஸ் ட்ரீயில் என்ன இருக்கும்னா ஸோ இப் சப்போஸ் இந்த ட்ரீ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதான் ஒரு ட்ரீ இன்னும் பி ப்ளஸ் ட்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லா டேட்டாவும் இந்த லீஃபில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த லீஃப் எல்லாம் கனெக்டட் வித் லிங்க்ட் லிஸ்ட் ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இதுதான் பி ட்ரீக்கும் பி ப்ளஸ் ட்ரீ ட்ரீக்கும் உள்ள மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஏற்கனவே பி ட்ரீயில் படித்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டி எழுதிட்டு அஞ்சாவதாக நம்ம ஒரு மெயினாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது பி ப்ளஸ் ட்ரீயில் எல்லா டேட்டாவும் லீஃபில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கணும் ஆறாத தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த லீஃப் எல்லாம் கனெக்டட் வித் லிங்க்ட் லிஸ்ட்